Merhaba herkese. Ee, uzun zamandır böyle fiziksel bir etkinlik yapmamıştık. Böyle bayağı Zeon'un hani DNA'sında olan bir şey bu aslında. İçeride de konuşuyorduk zaten katılımcılarla da. Ben şahsen bayağı özlemişim böyle hem sahnede olmayı hem de fiziksel bir etkinlikte olmayı. Ee, bugün zaten hani e-ticaret şirketlerini e ağırlıyoruz. Hem e-ticaret, içerik ve yapay zeka üçgeninde Nasıl gelişmeler var, neler e, yapabiliyoruz şu an yapay zekayı kullanarak? Biraz bunlara değinmeye çalışacağım. E, yapay zekadan bahsedeceğiz. E-ticaret nasıl kesişiyor? E, bu yapay zeka uygulamalarını, yöntemlerini kullanarak yazılı ve görsel metinleri nasıl oluşturabiliriz? Ve aynı şekilde yine yapay zeka kullanan araçlarla ne gibi e, içerik optimizasyonları tarafında e, aksiyonlar alabiliyoruz? Bunlara bakacağız ve... Biraz geleceğe dair yine ticaret dikeyinde yapay zeka trendlerini konuşuyor olacağız. Yapay zeka nedir sorusunu iki ana kategoride bence incelemek lazım. Şu an aslında hani birçok maruz kaldığımız yapay zekaya bizi maruz bırakan markalar aslında zayıf yapay zekayı kullanıyorlar. Nero AI dediğimiz. Hani bunlar bile aslında bizi birçok açıdan çok fazla e, etkileyen e, feature'lar, özellikler e, çıkarmış durumdalar. İşte ChatGPT metin analizi yapıyor. E, Dolly görüntü tanımlama e, üzerine e, güzel bir ürün. E, Google'ın arama motoru çok güzel yapay zeka feature'ları ortaya çıkarıyor. Yap, yap, zayıf yapay zeka e, dikeyinde. Otonom araçlar, öneri motorları, dijital ses asistanları ve robotlar aslında bunların hepsi birer e, zayıf yapay zeka örneği. E, i̇kinci e, yapay zeka ise güçlü yapay zeka. Umarım yakın gelecekte karşılaşmayız çünkü e, yani şu an bu konuştuklarımızın birçoğu büyük ihtimalle çok fazla e, değişim gösterecektir güçlü yapay zeka ile birlikte. Tamamen insan zekasını taklit ediyor, insan gibi düşünüyor, öğreniyor, insan gibi aksiyon alıyor, insan gibi karar veriyor. Dediğim gibi henüz mevcut değil ama mevcut machine learning ve deep learning çalışmaları bizi bu noktaya getirecek gibi görünüyor. Peki bu yapay, zayıf yapay zeka üzerine ilerlersek eğer e-ticaretle nasıl bir kesişimi var bu işin biraz buna bakmış olalım. İşte Amazon'un satın alma davranışlarını e, örnekleyen, ki kullanıcılar için kişiselleştirilmiş bir e, yapay zeka e, özelliği var. Bu konuda oldukça iyi bir marka zaten. İşte Walmart tedarik zinciri yönetimi için e, daha iyi talep tahmini e, motoru kullanabiliyor yapay zeka aracılığıyla. İşte H&M'in kullanıcıların daha doğru ürünleri bulması açısından e, sohbet robotları ve sanal asistanları üzerine çalışmaları bulunuyor. E, Asos'un da işte kullanıcıların e, görseller üzerinden benzer ürünleri bulma konusunda belli başlı çalışmaları ve web sitesine entegre etmiş olduğu özellikleri mevcut. E, peki içerik tarafında asıl hani odaklanmamız gereken nokta zaten e, şu an bu sunumda bu olacak. E, neler yapılabilir? İçerik e, hala çok önemli. Sonuçta zayıf bir yapay zeka var. Bu yapay zeka neyle besleniyor? E, web sitelerinde, internette üretmiş olduğumuz içeriklerle besleniyor hala ve bunu e, belli başlı e, algoritmalarla kategorize ederek bizim sorularımıza mantıklı bir şekilde cevap vermek için kullanıyor. E, zaten e-ticari siteler için önemli olan nedir? Kullanıcıyı bulmak etkileşime geçmek ve hani sürekli olarak platformda tutmak. İçerikte zaten bu üç aşamadaki en önemli görevi üstleniyor diyebiliriz. Bu içerik üretim süreçlerinde ne yapıyoruz? Geleneksel stratejileri takip ediyoruz. Biz de içerik.com'da geleneksel stratejiler üzerinden içerik üretiyoruz. Ama içerik briefi oluşturma konusunda, anahtar kelime araştırması yapma konusunda işte kullanılması gereken alt başlıklar, içeriğin outline'ın hazırlanması konusunda yapay zekadan çokça faydalanıyoruz. Zaten birkaç slide sonra sizlere bunları da göstermeye çalışacağım. Ama genel olarak aslında geleneksel içerik oluşturma süreci zaman alan bir süreç. Ölçeklendirmesi çok zor bir süreç. 
ve özellikle e-ticari siteler için binlerce ürüne, binlerce ürünün açıklamalarına içerik hazırlandığı için çok fazla yazar ekibi sürece dahil olduğundan dolayı işte her yazarın farklı uzmanlıkları, farklı stilleri olması sebebiyle de belli başlı tutarsızlık problemleri her ne kadar ilerleyen süreçlerde açsak da projenin başlarında olabiliyor. Peki bu işi yapay zeka ile yaparsak nasıl yapabiliriz? Bu noktada en çok benim üzerinde durmak istediğim zaten araç. Hani çok da e, vurgulamaya gerek yok. Kesinlikle OpenAI, yani GPT-4 ile birlikte e, çok çok iyi bir hale gelmeye başladı. İşte ürün açıklamaları, blog içerikleri, reklam metinleri, hatta dediğim gibi anahtar kelime araştırmasını bile direkt chat GPT üzerinden yapıyoruz. Bu tabii ki de bir doğal dil üretimi e, modeli. E, onu da eklemiş olayım. Bahsetmiş olduğum gibi birçok e-ticari siteleri ve farklı platformlar için içerik üretme konusunda OpenAI'yı kullanmamız mümkün. Buradaki önemli nokta şu, hani hobi projeleri için birçok kişi ChatGPT'yi kullanmıştır diye tahmin ediyorum. Ama mesela hani çalışmış olduğunuz e-ticaret şirketinde e hakikaten böyle bir Google Sheet entegrasyonuyla ChatGPT üzerinden ya da GPT-4 üzerinden diyeyim, ee, içerik oluşturanlar var mı? Ee, ürün açıklamaları olsun vesaire brief bulma konusunda mesela hobi projesi haricinde. Ee, çok denk geldiğimiz bir konu değil aslında. Ama e, bir sonraki adımlarda da zaten görüyor olacağız aslında çok basit bir şekilde e, bir dijital pazarlama e, uzmanı olarak kullanabileceğimiz çok güzel özellikleri mevcut aslında buranın. İlk önce zaten Google Sheet'i Google App Script üzerinden OpenAI'a bir script ile bağlanmamız gerekiyor. Bunun en temel sebebi aslında hepimiz e-ticaret siteleri üzerinde çalışıyoruz. Atıyorum bin tane ürün için ürün açıklaması yazıyor olacağız. Hepsini tek tek ChatGPT'nin kendi arayüzünden sormak dan ziyade bir Google Sheet hazırlamamız her zaman çok daha bu süreci hızlandırıyor olacaktır. O yüzden ticari siteler için kesinlikle ve kesinlikle Google Sheet'ten ilerlemelerini tavsiye ederim. Script'i kurmak zaten son derece basit. İnternette önergeleri de var. Ben yine sunuma nereden kullandığımı da not olarak ekliyor olacağım. Bunların hepsini yaptıktan sonra tabii ki de e, yine OpenAI'in API key'ini de bağladıktan sonra bu API key'i e, script'in içerisine yerleştirip projeyi kaydettikten sonra artık e, OpenAI promptumuzu her türlü e, çalıştırabiliyor olacağız. Mesela ürün açıklamalarıyla başlayacak olursak e, burada e, ilk önce bir veri tabanı yani e, ürünlerin temel özelliklerini belirlediğimiz bu Hani e-ticaret platformuna ve hani o kategoriye göre kesinlikle değişiklik gösterebilir. Ben mesela örnek olması açısından böyle bir tablo hazırladım. İşte bütün ürünlerin adını çektiğimiz, hangi kategoride olduğunu çektiğimiz, hangi markada olduğunu çektiğimiz ki bunları bile yapay zekaya sorabiliriz sadece ürün adını kullanarak. Ama zaten bunlar e-ticaret e -ticaret sitesinin veri tabanında bulunan bilgiler. İşte hangi renkte, hangi boyutta, nasıl malzemeler kullanılmış, bu ürün açıklaması kaç kelime olsun, içinde hangi anahtar kelimeler kullanılsın gibi bütün dataları ekleyebiliyoruz. Hatta buna ek olarak şunu bile koyabiliriz işte. Şu alt başlıklar olsun, ondan sonra şu anahtar kelime şu alt başlıkta geçirilsin gibi şeklinde de detaylandırabiliriz. Bu sheet'i oluşturduktan sonra artık geriye promptunu yazmak kalıyor. Ee, teknik görünüyor ama kesinlikle değil. Yani e, OpenAI'ye şunu söylemek gerekiyor. ChatGPT'ye şunu söylemek gerekiyor. Ben bir liste hazırladım. Bu liste bu ürünle alakalı şu bilgiler var bu listede. Ve bana e, şuradaki ürün açıklaması kısmına bu promptu yapıştırdığımda zaten Dediğim gibi bu bilgilerin yer aldığı bana satışa yönlendiren e, bir ürün açıklaması hazırla demek kalıyor. Burada aslında çok fazla biraz da sizin hani e, yaratıcılığınıza da e, kalan bir durum da var açıkçası. İşte ona böyle hani bir SEO profesyonel olarak yaklaşırsan buraya nasıl bir ürün açıklaması yazarsın gibi e, cümle kalıplarda kullanabilirsiniz. 
E, bunu yaptıktan sonra da zaten direkt burada görmüş olduğunuz gibi işte ürün bilgim vardı. Kullanacağım keywordler varmış mesela. E, bana hemen e, burada bu ürünle alakalı description'ları yazdı. Hani bunu e, alıp web alıp e, ticari sistemde direkt kullanabilir miyim? Kesinlikle kullanabilirim. E, mutlaka eksiklikleri olacaktır. Bahsetmeyi atladığı noktalar olacaktır. E, bunu engellemek için de zaten burada gördüğümüz işte e, veri tabanına sheet'e e, daha farklı kolonlar ekleyebilirim. Promptunu daha iyi bir hale getirebilirim. Yani biraz fine tune etmek gerekiyor açıkçası. Ama günün sonunda bana inanılmaz bir e, vakitten kazanç sağlayabiliyor. Dediğim gibi gerekli düzenlemeleri de kesinlikle e, burada sonuçlar çıktıktan sonra yapmak gerekiyor. Ürün açıklamalarıyla beraber e, kullanıcılarım için e-postalar da hazırlayabilirim. Yapay zeka üzerinden otomatik bir şekilde işte nasıl bir teması olsun yaz indirimleri konusunda bu yaş aralığında e, kadınları hedefleyen etkileyici bir ton kullanan ve satış odaklı bir amacı olan e, ve şu anahtar kelimelerin yer aldığı bana bir e-posta içeriği hazırlayı diyebilirim. Bunun içinde zaten yine benzer bir prompt kullanmam gerekiyor. Bilgilerim bunlar işte tema A2'de, yaş aralığı B2'de, cinsiyet C2'de diye diyerek e, etkileyici ve satış odaklı bir e-posta metni yazın şeklinde promptumu hazırlamış olabilirim. Türkçe, İngilizce çok fark etmez. Çok böyle karmaşık bir veri tabanınız varsa ve karmaşık bir içerik oluşturmak istiyorsanız promptu İngilizce hazırlamakta bir tık fayda olabiliyor. Sadece onu eklemek isterim. Mesela bu e-posta metinlerini kişiselleştirmek istiyorsam tabloma müşteri adımı eklerim, son satın aldığı ürünü koyarım, buna özel bir indirim oranı koyarım ve buradaki değişkenler doğrultusunda da promptumu hazırlayıp e, direkt OpenAI'dan bu e-mail metnini oluşturmasını isterim. Mesela işte müşteri adlı müşteriye son satın alınan ürüne dayalı bir indirim teklifi sunan bir e-posta metni yazın demişiz burada. Bununla birlikte e, sosyal medya içeriği tarafında da gayet güzel e, iş çıkarıyor diyebilirim. Burada mesela aslında bu promptları yazarken şunu da atlamamak gerekiyor. Bu Consenitate e, komutunu kullanmakta her zaman fayda var. Şu sebepten dolayı fayda var. E, arkada belki çok net görünmüyordur ama ilk sırada benim Topi'im var. İkinci sırada bu e, sosyal medya içeriği hangi platformda yayınlanacak bunu girmişim. Nasıl bir tonda olsun işte e, komik mi ciddi mi e, veya deminki promptlarda gördüğünüz gibi işte satışa yönlendirici mi olsun vesaire gibi detayları belirliyorum. Ve buraya da aslında promptumu kopyala yapıştır dediğimde otomatik olarak oluşacak e, sosyal medya metinlerini görüyorum. Burada şöyle demişim. Consetonate e, komutunu çalıştırarak bana e, B5 ile ne varmış orada mesela platform varmış. İşte write a Twitter post about project management with a hemen geliyorum funny tone. Aslında tam olarak burada yazmak istediğim şey bu. Prompt'u bu şekilde de kullanabiliyorum. Consonated komutunu kullanarak e, doğrudan mesela bir cümle yazmak yerine işte benim veri tabanında bunlar vardı. Bununla alakalı bir şey yazmak yerine işte o değişkenlerin hepsini prompt'un içerisine bu şekilde yerleştirebiliyorum. E, anahtar kelime bulma konusunda da bence çok güzel iş çıkarıyor. Tabii ki de bu anahtar kelimelerin search volümleri yok ama bunun için WOP'u istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yiğit zaten detaylıca bahsediyor olacak bu konuda. E, çok basit bir prompt yazıyorum. Bana diyorum e, bu topikle alakalı, şu topikle alakalı 10 tane keyword bul diyorum. Prompt da yine aynı şekilde. Burada da Consumptate komutunu kullanmışım. E, ve bunları comma separated csv olarak vermesini istemişim. Ve direkt bana buradan e, bu topikle alakalı bütün anahtar kelime türevlerini e, çıkarmış oldu. Çok hızlı bir şekilde yapıyor zaten. Onu da e, tekrardan hatırlatmış olayım. Bunlarla birlikte yanlış yazılan metinleri de düzeltebiliyorum. Bence çok güzel bir özellik. İşte yanlış yazılan bir kelime var mı? İşte büyük harf, küçük harf kullanımlarındaki problemler, kötü dil bilgisi gibi konularda da bana yardımcı olabiliyor. Çok e, uzun metinlerde hata payı tabii ki de artıyor ama böyle üç ürün açıklaması, sosyal medya metinleri gibi konularda 
e, bayağı hani yanlış yazılan metinlerin bu tarz sıkıntılarını düzeltebiliyoruz. Sadece burada ne demişim? E, burada bir tane bu bir iş ilanı oluşturuluyor. İşte job title'ım var, requirement'lar var. Böyle bir job description yazmışım. Ama yanlışlıklar olabilir veya başkası yazmıştır. E, kontrol etmem gerekiyordur. Burada da komutu çalıştırmak istiyorum. Sadece şunu demişim. E, C5'teki, C2'deki, C3'teki, C4'teki sırayla yapıştıracağım zaten bunları. Buradaki errorları bul ve e, düzelterek buraya yapıştır. Tek yapmam gereken bu aslında. Bu da bana çok ciddi anlamda e, zaman kazandıran e, promptlardan bir tanesi diyebilirim. E, dağınık veriler çok fazla e-ticaret sitelerinde karşılaşabiliyoruz. Kullanıcılar, e, burada bir adres örneği var. İşte e, bunu biraz daha structure bir hale getirmek gerekebiliyor. E, o yüzden burada da kullanabiliyorum. Burada da şunu yapmışım. Şöyle customer böyle bir inputta bulunmuş. İşte posta kodu burada, e, adres burada, city burada vesaire. Pardon posta kodu, kodu şu sanırım bu caddeymiş. E, burada şunu söylemişim. Yeni bir e, burada kolon aç ve buraya sadece city yaz. Bir sonrakine state'in e, isolated halini yaz. En sonra da zip kodunu koy gibi e, komutlar yazdığım zaman bu şekilde yine çok basit komutlar. İşte return only the city name from b5 demişim mesela. Hani oldukça basit. Ben bana bu şekilde e, bu dağınık verileri de ee, olabildiğince toparlayıp ayrıştırarak e, verebiliyor. Bu da özellikle işin hani yazılım tarafında çok fazla kolaylık sağlayan e, bir konu. Çünkü kullanıcılar bu datalara giriyor. E, platformlarımızın yazılımcıları bu datayı bir şekilde structure bir hale getirmeye çalışıyorlar, ayrıştırıyorlar. Oradaki posta kodunu alıp e, posta kodu inputunun içine içeride koymaya çalışıyorlar vesaire vesaire oldukça can sıkıcı, sinir bozucu ve uzun süren e, bir süreç diyebilirim. Bunu da çok rahat bir şekilde e, OpenAI üzerinden sheet entegrasyonuyla gerçekleştirebiliyorum. E, metinleri örneğin product description yazdık diyelim. Türkçe, İngilizce fark etmiyor. E, bunu istediğimiz dile, istediğimiz şekilde çevirebiliyoruz. Ben kesinlikle Google Translate'den çok daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Zaten hani sizler de mutlaka mukayese etmişsinizdir. Çok fazla kullanıyoruz çünkü translation araçlarını. Ee, aynı şekilde DeepL de önerebileceğim bu noktada tool'lardan bir tanesidir. Ama hani burada zaten GPT-4 inanılmaz güzel bir iş çıkarıyor. Ee, çok basit bir şekilde zaten promptunu sanırım eklemeyi unutmuşum. Ama yine aynı mantıkla işte şöyle bir product name'im var. Ee, ürün açıklaması bu şekilde İngilizce. Bana bunun İspanyolcasını, e, Japoncasını ya da hangi dilleri istiyorsak e, bunları da yazar mısın dediğimiz zaman saniyeler içerisinde binlerce ürünün translationlarına tabii ki de özgün bir şekilde e, zaten mantıken öyle olmak durumunda ulaşabiliyorum. Bu arada prompt aşağıdaymış. Aynen. Yine Consonantate kullanmışım. Translate demişim. B5'tekileri into Spanish dediğim zaman bu komutu da şuraya yapıştırdığım zaman burada zaten doğrudan bu e, metinlerin istediğimiz dilek çevirisine ulaşmış olacağız. Bu da oldukça zaman kazandırıcı e, bir özellik. E, özet çıkarabiliyorum. Bu zaten hani birçok alanda Ozan da bahsetmişti kendi sunumunda. E, kullandığımız featurelardan bir tanesi. Daha basit kavramları çevirebiliyoruz, daha detaylı anlat diyebiliyoruz. İşte bu konuyu bir bilim adamının gözüyle nasıl açıklayabilirsin? Veya bu kadar teknik bir konuyu, e, bu konuda teknik bilgisi olmayan bir insanı nasıl çok basit bir şekilde anlatabilirsin? E, bunları da rahatlıkla e, Open AI sayesinde manipüle edebiliyoruz diyebileyim. E, meta description konusu var. E, Title da e, çok önemli e, bir ikili zaten. Çok fazla bunda tartışmaya gerek yok. Böyle bir veri seti hazırladım. Ee, mesela atıyorum adidas.com'da e, SEO tarafında çalışıyorum diyelim. Koşu ayakkabısı kategorisinde e, erkek koşu ayakkabısı kelimesinin geçtiği e, bir alana bir bedava. Adidas'ta çok böyle bir şey olmaz ama böyle bir USP'miz olduğunu, bir offer'ımız olduğunu düşünelim. Bunu da ekleyelim. E, Adidas markasında bu modelde 
ve macera pres bir emotion'da bana nasıl meta description yazabilirsini çok rahatlıkla sağlayabiliyorum. Uzun görünüyor ama aslında tek seferde oluşturup yine bütün e, oluşturduğumuz veri tabanında sırayla kopyalayacağımız bir prompt var. Burada da yine consonantate kullanmışım. İşte demişim ki E2'de, E'de ne var? E, bir alanı, e, pardon, Adidas markası için işte Ultra Boost Light modelinde e, koşu ayakkabısı kategorisinde ve adidas.com e-commerce sitesinde e, yer alan e, başka ne demişim burada? ha işte erkek koşu ayakkabısı kelimesinin geçtiği, e, macera peres bir emotion veren, ondan sonra e, bir meta description bana yazıp bunu da e, ilgili yere basar mısın demişim. Zaten dediğim gibi bunu 5 e, dakikada hazırlasak, bu listeyi de yarım saatte hazır etmiş olsak, Birkaç saniye içerisinde kaç tane e, ürün için bu meta description hazırlamak istiyorsam çat çat çat bana direkt vermiş olacak. Yani gerçekten çok game changer bir şey bence. Çünkü hani biz oturup çok fazla e-ticaret sitesiyle çalıştığımız için hepsinin bu zamana kadar title'larını, meta description'larını, işte ürün açıklamalarını, blog içeriklerini hep manuel süreçlerle, yine ciddi analizlerle, ciddi sheetlerle ama tamamen insan gücüyle yapmıştık. O yüzden ben e, bu gelişmelerin kesinlikle çok game changer olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi basit promptlar, basit sheetler, hani başka hiçbir şey yapmaya gerek yok gerçekten. E, title konusu da çok önemli. E, burada birkaç fazla slide eklemek istedim. E, zaten nasıl title etiketini daha iyi hale getirebiliriz konusunda hala çok fazla araştırmalar e, bulunuyor. İşte soru kalıpları kullanın, duygunuzu aktarın, e, İngilizce ise daha aktif bir e, tonda bunu, tone of voice da belirtin. Başlıkta hedef hedef gösterin, merak uyandırın vesaire vesaire. En iyi gibi, how to gibi sorular ekleyin gibi. Ee, hala araştırmalar yapılıyor. Ama bunların hepsi sadece basit bir prompt yani bizim için artık. Ee, örneğin mesela Apple'ın title üzerinden gidelim. İşte bunu e, bu tarz aslında markalarda, bu tarz büyük ürünlerde biraz daha to the point title'lar kullanılıyor. Bu ne demek? Bu title'ın bir structure'ı var. Bu structure nasıl bir structure? Ee, i̇şte ürün Ürünün birinci özelliği, ürünün ikinci özelliği işte sabit bir kelime, bu bir emotion, bir intent de olabilir. İşte satın alın demiş mesela. Sonra da marka adını eklemiş. Marka adı başta da olabilir, sonunda da olabilir. Orada artık nasıl bir A-B test koşturulduysa, nasıl daha iyi sonuç alındıysa tamamen SEO profesyoneline ve markanın ee, isteği doğrultusunda şekillenebilecek bir konu bu. Ee, bu bilgilerin hepsini, bu elementleri ayırıyoruz. Bu ayırdığımız elementlere göre bir yine tablo oluşturuyoruz. İşte ilk sırada ürünü koymuşum. İkinci sırada birinci özelliğini, ikinci özelliğini e, bu intentini koymuşum. Marka adını eklemişim ve buraya bana bu, bu yapıda bir title basıyorum. Zaten bu tamamen e, yazılımcımızdan rica edip veri tabanından çekip bize verdiği bilgiler bunu yaptıktan sonra da yine basit bir consonantate komutuyla işte A2, B2, C2, aralarda boşluk var D2. Buraya bir tire atmışım, o tire de şu tire. Sonra markayı basmışım, bas demişim ve bana günün sonunda zaten iPhone 14 Pro 256 GB deri mor satın alın tire Apple TR. Hani title'ı verdi bu kadar. Hani çıkan sonucu beğenmezsek daha farklı bir hale getirmek istersek yine promptumuzu e, güncelleyerek de sonuçları saniyesinde apayrı farklı bir hale getirebiliyoruz. E, haftalarca uğraştığımız bir işi yine birkaç e, dakikada diyeyim çok abartmadan e, çözebileceğimiz bir konu ama çok da e, önemli bir konu. Reklam metinleri tarafı da bence çok kritik. Burada hani ben kendi araştırmalarımda da böyle çok gerçekten enteresan şeylere sonuçlara ulaştım. E, çok zekice yanıtlar verebiliyor. Burada zaten Mesela ilk örnekte görüntülü bir reklama için e, bana şey ver diyorum. E, i̇şte bir tane konu bulmuşum. Refurbished Macbooks'lar. Bunlarla alakalı reklam metinleri istiyorum. Burada yine demin bahsettiğim gibi şöyle bir şey ekledim. Bana 
Ee, bir Google e, PPC profesyoneli gibi, Google reklamları profesyonelleri gibi e, davranarak bunu bana söyle dediğimde aslında prompta eklediğim çok basit bir şey ama gerçekten ciddi anlamda vermiş olduğu sonucun kalitesini etkilemesi açısından da çok büyük bir e, sonuç uyandırıyor. İşte bana burada kullanmam gereken görseli e, nasıl bir headline olması gerekiyor, nasıl bir description olması gerekiyor. Ee, bir tane, iki tane, üç tane, beş tane, kaç tane istiyorsam e, bu refurbished Macbooks ile alakalı bütün sonuçları bana vermiş oldu. Yani zaten e, PPCG arkadaşlarımızın da en çok hatta ben de çoğunlukla e, denk geliyorum bu duruma. Vakit harcadıkları konulardan bir tanesi hani markanın analizini yapmak ondan sonra yine benzer vakti bu içerikleri oluşturmaya harcıyorlar. E, çünkü olabildiğince performans odaklı ve hani e, tıklama oranı odaklı e, bir durum olduğundan dolayı hani emin olmak istiyorlar title description'da görselde en iyi e, ihtimalin varyasyonun kullanmasından. O yüzden e, burada da böyle bir şey yapabiliyorum. Yani burada bence çarpıcı olan bana hangi görsel nasıl bir görsel kullanmak istediğimi de söyleyebiliyor olması. Belki uzun vadede Burada verdiği sonucu Dolly'e atarak çok yakın bir gelecekten bahsediyorum bu arada. Tamamen gerçeğe yakın görselleri bile e, yapay zeka üzerinden alabiliyor olacağım. E, AB testi yaptırabiliyorum. E, bu reklam metinlerinde işte bir şöyle yaptım bir böyle yaptım. E, hangisinde nasıl daha iyi sonuç olabilir? Hangisi nasıl daha iyi e, performans gösterebilir? E, bunu bile sorabiliyorum açıkçası. Ee, hedef kitlemizi analiz etmemiz de çok önemli PPC tarafında işte nasıl bir demografi var e, hangi lokasyondalar nasıl interestleri var nasıl davranışları var ve e, bu doğrultuda hangi hani bu persona çerçevesinde hangi keywordleri kullanmam gerekiyor veya hangi keywordleri kullanmamam gerekiyor ama o sanırım bir sonraki slide'daydı aynen ona şimdi girmeyeyim. Bunları sorabiliyorum. Yani refurbished bir Macbook promotion'u açtığımda ben nasıl bir demografiyle karşılaşacağım sence dediğim zaman bana bunları yanıtlandırabiliyor ve hani ben direkt reklamı hangi platformda vereceksem ona göre o hedef kitlemi organize edip ayarlayabiliyorum. Reklamları kime göstereceğimi daha rahat seçebiliyorum diyeyim. Bununla birlikte kullanmam gereken ve kullanmamam gereken anahtar kelimeleri sorduğumda da çok güzel yanıtlar verdi. İşte mesela yine refurbished Macbooks in India dediğim zaman bana free ya da used Macbook in India, işte second hand, cheap gibi kelimeleri kesinlikle kullanmamam gerektiğini söylüyor. Bence bu da çok değerli bir data. Hangi kelimeleri kullanmam gerektiğini söylemesiyle birlikte. Bunları da alıp, sheet'e koyup ayrı bir filtreyle... Bunu bunlarda kesinlikle kullanma diye promptumu güncelleyebilirim. Bence güzel bir optimizasyon olur kesinlikle. Ee, Ad copy tarafında da zaten e, bulduğumuz mesela headline'lar oluşturmuştuk demin. E, bu headline'lar üzerinden e, uzun detaylı ad copy'ler de oluşturtabiliyorum. Yine basit bir promptla. Bu da çok güzel. E, direkt mi, burada da mesela Google Ads'ten aldığım e, datayı böyle bozuk bir şekilde gönderdiğimde bunu mesela Sheet'ten çok yapmaya da gerek olmayabilir. Doğrudan bu datayı kopyalayıp işte ChatGPT'nin kendi arayüzüne de yapıştırdığınızda bu dağınıklığı algılıyor. Ondan sonra bize rapor sunuyor. İşte şurada şöyle olmalıdır, burada böyle improvement'lar yapabilirsin. İşte ne demiş mesela? E, Overall cost of campaigns'i hesaplayıp vermiş. Yani birçok insight'ı da bana yazılı olarak vermiş oluyor. Detaylı bir analiz de bu şekilde. ChatGPT'den bile yapmış olabiliyorum. E, i̇şin bir diğer güzel kısmı da bu analizi yaptıktan sonra şunu da soru, sordum mesela. Toplam dönüşüm başına maliyeti azaltacak önerileri de bana söyler misin dediğimde mesela bana ne demiş? E, campaign 2'ni optimize et demiş. Çünkü highest cost per conversation onda diyor. Ee, bunu da işte ad copy'ni güncelle, landing page'inde şunları yap, target audience'ında e, değişiklikler yap gibisinden geri dönüşlerde bulunabiliyor. Bunları detaylandırmamı isteyebilirim. Bence bu da oldukça güzel bir özellik yani bu soruya bile cevap verebiliyor olması birçok açıdan bana zaman kazandıracak e, bir konu diye düşünüyorum. E, burası da bu şekilde diyebilirim. Yani aslında... 
e-ticaret dikeyinde ChatGPT kullanarak e, ve içerik üzerinde yapabileceğimiz çok fazla şey var. E, ben olabildiğince işte son zamanlarda kullandığım, denediğim promptlara burada e, detaylıca yer vermek istedim. Zaten sunum paylaştıktan sonra bence siz de keyifle deneyip şaşırıyor olacaksınız diye düşünüyorum. E, bunların haricinde de işte genellikle olabildiğince hani konsept geri ürün üzerinde, ürün açıklamaları, ürün sayfaları üzerinde gitmiştim ama işte bloglarımız için konu başlığı bulma, blokların outline'larını hazırlama, e, ne bileyim bir ürün sayfasının en altındaki ürün açıklamasına bir sıkça sorulan sorular alanı ekle gibisinden promptlarda ekleyebiliyorum. Fact check yaptırabiliyorum. Müthiş bir şey. Hani ben böyle bir ürün açıklamam var. Buradaki bilgiler sence doğru mu diyebiliyorum. Ee, ya yanlış diyor ya da işte e, o yanlışı düzeltiyor. Promptumu o şekilde düzeltersem onu da düzeltebiliyor. Ve onun özetini de çıkarabiliyor çok uzunsa. Veya şu kadar kelimeye kadar kısalt dediğimde onu da yapıyor. Yani yapabileceğimiz çok fazla şey var. Olabildiğince en ilgi çekici olacakları ben buraya e, eklemeye çalıştım. Mutlaka bu eklemiş olduğum linkte de e, OpenAI'in kendi sayfasındaki e, örnek uygulamaları takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Buraya yeni şeyler gelebiliyor. İşte atıyorum e, bir question answer based bir şey oluşturmak istediğimizde, içerik oluşturmak istediğimizde hangi promptları ne şekilde kullanmalıyız? Bunları aslında OpenAI kendisi de olabildiğince bize söylemeye çalışıyor. Buraya da göz atmakta kesinlikle fayda var. Bunun haricinde zaten kullanabileceğimiz çok fazla tool var. Eminim kullanabiliyorsunuz, kullanıyorsunuzdur da. Bunların hepsi, yani neredeyse hepsi zaten OpenAI'in geliştirmiş olduğu bu teknolojiyi kullanıyor diyebilirim. Farklı benzer arayüzleri var, e, farklı hizmetlere de e, sebep verebiliyorlar, fayda sağlayabiliyorlar. E, o yüzden e, bunlar da birçok açıdan e, kullanabileceğimiz bu alanda uygulamalardan bir tanesi. Peki kritik soru burada şu, e, Google bu konu hakkında ne düşünüyor? Burada aslında bence biraz şey talihsizliği var Google'da. Normalde Google şunu söylüyor. Ee, bizim uzun vadedeki kaliteli içerik vizyonumuzda e, yapay zekanın kesinlikle yeri var diyor. Ama bunu biraz geç açıkladı. Ee, bunun sebebi de şu bence e, OpenAI'in yapmış olduğu e, başarıyı, ge, yapmış olduğu gelişimi bence biraz geç fark etti. E, o yüzden ben bu açıklamayı da geç yaptığını düşünüyorum. E, yani zaten şöyle bir şey var özellikle Türkiye'deki haber sitelerine baktığımızda yani o içerikleri insan yazıyor da ne oluyor gibi düşünebiliriz yani. O yüzden ben kesinlikle birçok konuda yapay zekanın kullanıcı deneyimi daha yüksek içerikler üretebileceğini düşünüyorum. Bu tamamen insanı alıp bir kenara koymak değil. Belki insanın insan üretim bir içeriğinde daha kullanıcı deneyimi nasıl olur konusunda yardımcı olması açısından da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani bence korkmamak gerekiyor. Yani özgün, gerçekten kullanıcı deneyimi yüksek, bizim gözümüzden de geçmiş ve yapay zekanın oluşturduğu bir içeriğe web sitemizde, ürün açıklamalarımızda, title'larımızda, description'larımızda yer vermeliyiz. Yazılı içerikle birlikte zaten bir de işin görsel içerik oluşturma kısmı var. Bu da aslında e-ticaret siteleri için oldukça önemli bir konu. Burada çok güzel özellikler var işte. Görsel içerisindeki objelerin tanımlanması, görsellerin otomatik bir şekilde etiketlenmesi, işte arka planın temizlenmesi ki kullanıcı deneyimi çok bozuk e-ticaret siteleri görüyoruz, listeleme sayfaları görüyoruz. Hepsinin arka planları çok karma karışık, ürünlerin işte ışıklandırması kötü, fotoğraflandırmaları çok kötü vesaire. E, bu tarz problemleri çözen çok güzel uygulamalar var. Görsellerin çözünürlüklerini istediğimiz boyuta getiriyor. Netliğini, keskinliğini arttırıyor ve bizim listeleme sayfalarımızdaki o piksel aralığına bozulmadan otomatik bir şekilde bunları yerleştirebiliyor. E, bence ticari sektörünün görsel kısmındaki kanayan yaralarıdır bu problemler diye düşünüyorum ben. Bu alanda çok sevdiğim mar- e, projelerden bir tanesi Last Enhance aslında. İçerikleri istediğimiz şekilde boyutlandırıp görsel kalitesini, boyutunu yani kaplamış olduğu alanı, veri tabanında kaplamış olduğu alanı arttırmadan görseli daha rahat upscale ve enhance etmemizi sağlıyor. Bence çok güzel bir olay. 
Zaten olabildiğince biraz bu tarz e, tool'lara e, odaklanmak istedim e, bu kısımda. Ve işin en güzel tarafı bunların API'ları var. Yani nasıl e, içerik tarafında sheet'i kullanıp binlerce ürün için açıklamaları hızlı bir şekilde hazırlıyorsa burada da görsellerin hepsini tek tek atıp arka planlarını temizlemek zorunda kalmıyorum. Yazılımcımdan ben e, ilgili kategorinin veya ilgili ürünün veya ilgili kategorideki bütün ürünlerin görsellerini alıp onların hepsini Clade AI'ın yani Let's Enhance'in e, API ürünü bu aslında. Oraya gönderip arka planlarını temizleyip istediğim boyuta getirip kullanıcı deneyimi çok yüksek, çok elegant, çok temiz, e, çok minimalist görünen bu şekilde listeleme e, sayfaları görsel olarak oluşturabiliyorum. E, bence çok güzel bir özellik bu. Dediğim gibi kaliteyi yükseltiyorum. Buradaki en etkileyici noktalardan bir tanesi görselin e, kapladığı boyut değişmiyor. Megabyte yükselmiyor, azalmıyor vesaire. Çok güzel bir olay. E, arka planları istediğim şekilde e, kaldırıyorum. İşin bir güzel tarafı da bunu söyledikten sonra açıklayayım. Tabii ki de renkleri de düzeltiyorum. Bu daha işte keskin görünmesini, kullanıcı deneyimini arttıracak bir hale de getirebiliyor görselleri. Yine boyutunu arttırmadan bunları gerçekleştirebiliyorum. E, i̇stediğim şekilde boyutlandırmam da bence çok güzel bir olay. E, bunu çoğu e-ticari sitesi kendi kullanıcısından, ürün yükleyen kullanıcısından yapmasını isteyebiliyor. Ki hani çok gerçekçi bir istek değil bu. Veya kendi içerisinde geliştirdiği teknolojilerle bunu yapmaya çalışıyor. Kimi zaman çok iyi çalışıyor, kimi zaman da e, çok iyi çalışmıyor. Ama günün sonunda yazılımcılara açmamışız gereken bir iş şu bu ve bu zaman alacak bir şey. Hiç bunlara gerek kalmadan bütün görsellerimi istediğim sayfada, belirttiğim standartlarda istediğim şekilde optimize edebiliyorum. Ee, bunun yapay zeka ile ne alakası var dersek o aslında orada e, ciddi bir bağlantı bulunuyor. Hani o boyutu ben değiştirdiğimde atıyorum e, işte kare bir şey yapacağım ama kare bir görselim yok. İşte onu kareye geçirmem gerekiyor. Onu yaparken görseli sündürmek yerine aradaki pikselleri yapay zeka mükemmel bir şekilde dolduruyor ve hani bir anda o dikdörtgen görseli kare şeklinde görebiliyorsunuz. O görseldeki hiçbir elementi bozulmadan. Hani bu tarz e, teknolojilerde yapay zeka işin içerisine girmiş oluyor bu uygulamalarda. Bir güzel tarafı da bir ürün görseli var. Işıklandırması kötü. Onu düzelttik. Arka planını temizledik. Ee, ve bunun arkasına da böyle farklı sahneler koyabiliyoruz. Bence çok güzel. Hani e-ticaret sistemimizin daha kaliteli kullanıcı deneyimi yüksek görünmesi için. Hatta bu ürün görsellerini bence daha unikleştirmek adına da çok güzel bir özellik bu. Burada işte sitemizin, platformumuzun şeyine göre, kurumsal kimliğinin renklerine göre ya da bu ürünün markasının kurumsal kimliğinin renklerine göre sahneler oluşturup bu görselleri, objeleri bu sahnelerin önüne alabiliyorum. Bence çok güzel özellik. Dediğim gibi yani şöyle bir ürün görseli var. Arkada böyle farklı farklı sahneler oluşturup bu görselleri de özgünleştirebilirim. Daha güzel görünmelerini sağlayabilirim. Yine aynı amaca hizmet eden Remove Background diye farklı bir uygulama daha var. Bunun da API'yi var. API olmayan hiçbir uygulamayı önermiyorum zaten kesinlikle. Çünkü bu bizim hayatımızı kolaylaştırmaz, hiçbir şey de değiştirmez. O yüzden onlara yer vermek istedim. Aynı şekilde arka planı temizleme konusunda çok başarılı. Bunu da çok çarpıcı bir kalitede yaptığını iddia ediyor. Ki gerçekten de öyle. Normalde böyle arka planı temizleyen uygulamalar biraz böyle şey, e, lekeler kalabiliyor. Çok %100 Clarity'de bunu yapamayabiliyor. Ama Remove BG bu konuda çok başarılı. E, bu da API çok hızlı çalışan bir servis. Bütün görsellerimizi anında buraya atıp e, istediğimiz gibi e, şekillendirebiliyoruz. Bazı e-ticaret platformlarıyla da otomatik entegrasyonu da var e, bu tarz servislerin. Ki mantıken bu tarafta da ARGE yapmaları zaten dediğim gibi oldukça mantıklı. Ee, görsel ve yazılı içerikle birlikte artık e, biraz da içerik optimizasyondan bahsediyor olursak eğer yapay zekayı kullanan oluşturduğumuz içerikleri ve görselleri optimize eden nasıl tool'lar var biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. İşte bu tool'lar... Hali hazırda yazılmış bir içeriği, e, anahtar kelimeler, doğru anahtar kelimeler kullanılmış mı? İşte kaç kelimelik bir içerik bu? Rakipler, ilk 20'de listelenen rakipler mesela 
e, içeriklerinde ortalama kaç görsel kullanmış, e, hangi anahtar kelimeleri kaç kere kullanmış vesaire gibi datalar verebiliyor. Bunları da içerik optimizasyon tarafında e, rahatlıkla kullanabiliyoruz. E, Birçoğu farklı yapay zeka teknolojilerini zaten kendi içerisinde kullanıyor. E, bunlardan ilki Market Muse. E, burada çok güzel içerik briefleri oluşturabiliyorum. E, bunun aynısını zaten ChatGPT'de de nasıl yapabildiğimizi göstermiştim. Ama böyle third party uygulamaları da rahatlıkla kullanabiliriz. E, bana direkt şey verebiliyor. Mesela ben bir konu belirliyorum. Bununla alakalı bir blog içeriği yazacağım veya bir... İşte bu bir ürün sayfasının sıkça sorulan sorular kısmı olacak. E, sence hangi soruları yanıtlandırmalıyım dediğimde e, bana direkt onunla alakalı kapsamlı bir detaylı e, sorular çıkarmış oluyor. E, bu da aslında içerik yazarına verebileceğimiz çok güzel bir brief bir yandan da. Çünkü çok büyük ihtimalle bununla e, soruları kullanıcılar gerçekten de soruyor. Yani e, arama motorlarında aramalar, aranılan kelimeleri içeren e, sorular bunlar. E, doğru anahtar kelime kullanımı konusunda da zaten dediğim gibi e, detaylı geri bildirim veriyorlar. İşte böyle bir içeriğimiz var. Hangi anahtar kelimeleri kaç kere kullanmam gerekiyor? Kaç kere kullanmışım? E, çok önemli bir metrik mi? Bence tartışılır. Ama o içerikte kullanmam gereken anahtar kelimeleri görmem bence çok güzel. E, sayılarına da böyle bir matematikle mi karar vermeliyim? Bu da tartışılır. Eğer iyi bir içerik yazarına, iyi bir briefle, iyi bir outline bunu veriyorsam zaten... Bu anahtar kelimeler ister istemez bu içerikte doğal bir şekilde yer alıyor olacak. Ama en azından rakiplerle karşılaştırma olarak analiz yapmak açısından bence bunları görmek güzel. Yani önemli bir anahtar kelime ben bu içerikte iki kere kullandıysam, rakibim yedi kere kullandıysa, benim önümdeyse ha ben biraz bari bunu arttırabileyim çıkarımında bulunmak çok da mantıksız değil. Ee, Dynamic Yield'la e, A-B testing yapabiliyorum. E, A-B testing yapabileceğim çok fazla platform var ama niye Dynamic Yield? E, mükemmel bir şekilde kurguladıkları yapay zeka algoritmaları mevcut. E, atıyorum e, ben hepsi buradayım. Her kategorimde benzer işte e, listeleme sayfalarım var. Ürün sayfalarımın yapıları, şekilleri aynı. Tamamen kullanıcıların belli başlı kategorilerde veya sadece o kullanıcı özelindeki davranışlarını analiz ederek o analizler neticesinde o sayfanın tasarımsal olarak, metinsel olarak elementlerini nasıl güncellerim, nasıl daha iyi hale getirebilirim sürekli olarak en iyisi de zaten dinamik bir şekilde bunu yapıyor. Bence çok etkileyici bir ürün. Mutlaka zaten büyük e-ticari sitelerinin, büyük scale'daki e-ticari sitelerinin ben bize çaktırmasalar da kullandıklarını düşünüyorum bu ve benzeri uygulamaları. Başka neler yapabiliyorum? İşte kişiselleştirilmiş ürün önerileri gösterebiliyorum. Ee, i̇şte kullanıcının tarama verisiyle alakalı oraya bakarak, tarama geçmişine bakarak sadece o kullanıcıya özel, e, spesifik bir sayfada e, onun ilgisini çekebilecek ürünler gösterebiliyorum. İşte e, dinamik içerik kişiselleştirmesi yapıyorum. Yine kullanıcı davranışlarına göre e, ilgili sayfada sadece onun gördüğü, onun ilgisini çekebilecek reklam bannerları oluşturabiliyorum. Buna tasarımı ve onun içerikleri de dahil bu arada. Zaten yapay zeka biraz orada işin içine giriyor. Ee, mesela segmentasyon ve kitle de oluşturabiliyormuş. Ee, bunu tam olarak otomatik mi yani dinamik bir, şek bir şekilde mi yapıyor? Ee, bundan çok emin değilim ama dinamik bir şekilde yaptığına dair Birkaç araştırma yaptım. Orada da mesela şöyle şeyler yapılabildiğini söylüyorlar. Atıyorum sepeti terk, çok terk eden bir kullanıcı var. Bunu kullanıcının alışverişini tamamlamaya teşvik etmek için sadece ona özel anlık böyle işte ne demiş? Ücretsiz kargo, %10 indirim vesaire gibi ayarlamalar yaparak otomatik bir şekilde bunu da kullanıcıya sunabiliyormuşuz. Gayet güzel özellikler bence. Amazon AWS'in bir kişiselleştirme ürünü var. Bunu yazılımcılar biraz daha hakim olabiliyor genellikle işin bu tarafına. E-ticari sitenize entegre ediyorsunuz ve buradaki yine kullanıcı davranışı ve tarama geçmişine göre ürün içeriklerini, ürünlerin görsellerini otomatik bir şekilde şey yapabiliyor. Kişiselleştirip tagleyebiliyor, gruplayabiliyor. Bence güzel bir çözüm yine Amazon'un kullanılabilir büyük scale'daki ticari siteleri için. Adobe'un bu alanda ciddi çalışmaları var. Her ne kadar bir e, görsel üzerine odaklanan 
görsel içerik üzerine odaklanan bir marka olsa bile işte içerik kategorizasyonu, otomatik görüntü etiketleme gibi e, uygulamaları var. Bazı da e-ticaret siteleri yurt dışına yurt dışına çok göremiyoruz ama yurt dışında böyle video kontentle kullanabiliyorlar. O video kontentteki hareketli e, iki objeden bir tanesini çıkarıp sanki hiç yokmuşçasına o videonun akmasını sağlayabiliyor. Bu tarz yapay zeka özellikleri de e, geliştiriyor böyle markalar. Yine bu alanda kullanabileceğimiz çok fazla marka var. E, hepsi benzer alanlara hizmet verdiği için başlıcalarını buraya ben eklemek istedim. İşte dediğim gibi kognitif SEO'da yine anahtar kelime yoğunluğu, dağılım, içerikte kaç kelime var vesaire bunlarla alakalı ufak öneriler e, görebiliyoruz. Outranking de yine benzer şekilde işte e, rakiplerimin title'ları, section'larda neleri kullanmalıyım, alt başlık olarak headinglerim nasıl olmalıdır vesaire bu tarz e, dataları burada görebiliyorum. Aynı şekilde yine keyword önerisi de yapıyor hepsi. E, Surf Ratio da yine aynı şekilde bana çok güzel e, outline'lar hazırlıyor. Outline bir yıldırının çok başarılı olduğunu düşünüyorum bu arada. Tamamen yine Search Intent ile alakalı e, burada outline'lar bana öneriyor. E, doğrudan buradan oluşturup e, içerik yazarlarımla paylaşabiliyorum. E, Clear Scope da çok Cognitive SEO gibi benzer işler yapıyorlar. E, o şekilde ekran görüntülerini de buraya koymaya çalıştım. Phrase'in de e, outline e, hazırlama modülü bence oldukça başarılı, denenebilir. E, bu şekilde içerik optimizasyon tarafını da aslında kullanabileceğim, yapay zeka kullanan ve benim faydalanabileceğim çok fazla içerik var. E, Biraz sonlara yaklaşırken de aslında yakın gelecekte bizleri neler bekliyor biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Ee, mesela Voice Commerce tarafında zaten hali hazırda birçok ürün var işte Siri var, Alexa var, ondan sonra Hey Google ürünleri var. İşte e, bunları ürün aramada, sepete ürün eklemede, e, bazı platformlarda tabii işte satın almayı tamamlama gibi e, konularda kullanabiliyorum. E, bunlar tabii yakın gelecekte biraz daha diyalog odaklı. Daha kullan, karmaşık kullanıcı sorgularını çözen, e, belki IoT cihazlarıyla entegre olan kaldırımda yürürken, dükkanın yanından geçerken e, Aa, bunu çok beğendim satın al evime gönder diyebileceğim bir asistana sahip olabileceğim bir noktaya gelebilir. E, hiper kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri de bize sunabilir. E, bu gelişmiş kişiselleştirme konusu da zaten e, son derece popüler konulardan bir tanesi. Yakın vadede daha büyük veri kümeleriyle çalışılıyor olacak e, bu konuda. Daha karmaşık değişkenler işin içine giriyor olacak. E-ticaret sitelerinde aynı siteye girdiğimizde tamamen hepimize özgü kişiselleştirilmiş vitrinlerle karşılaşabiliyor olacağız belki de. Bütün sayfalarda belli başlı spesifik sayfalarda değil. E, bu da beklenen e, gelecekteki olasılıklardan e, bir tanesi. Gelişmiş müşteri desteği konusunda da zaten chatbotlar, chatbotların içerisindeki sıkça sorulan sorular vesaire, Bu tarz özellikler hali hazırda zaten mevcut. Ama buradaki en önemli konu zaten dediğim gibi daha doğru ve bağlama dayalı yanıtlar ve kullanıcı ile proaktif iletişime geçebilen chatbotları. Bu şu demek, hani ben bir soru sormadan benim platformda yaşadığım problemi anlayıp doğrudan bana yazan, veya bana ürün öneren, ihtiyacımı bir şekilde anlayıp tarama geçmiş mi olur vesaire olur. Gelecekteki veri ne şekilde şekillenecekse onu analiz edip ona göre bana önerilerde bulunan e, gelişmiş müşteri desteği sistemlerini e, platformlarımıza entegre edebiliriz. E, benim aslında anlatacaklarım bu şekilde. Biraz böyle e-ticaret, e e, içerik ve yapay zeka üçgeninde kaldım. E, yapay zeka ve e-ticaret tarafında aslında içerik dışında da çok güzel ürünler var. FuturePay'de kesinlikle sürekli olarak e, vakit geçirmeniz gerektiğini düşündüğüm sitelerden bir tanesi zaten. Yiğit de orada e, araştırdığı, incelediği. Ve sizlere anlatmak istediği güzel ürünler çıkardı. Onlardan bahsediyor olacak. Diyerekten ben de sunumumu sonlandırmış olayım. Çok teşekkürler.